你再想，我就让阿杜过来杀了你！你别动我，别动我！阿杜，李强爷，你抓不到我，还给我来来！你抓到我就给你。够不到，还给我！哎，你够到我就给你啊！你还给我！够你干什么你？你还给我！告诉别人，来吧。要不是担心两国交战、生灵涂炭、血流成河、白骨如山，我人。太子妃，太子殿下遣人来送东西。送东西。殿下说，一时性急，扯坏了太子妃的衣带，很是过意不去，所以特意配给太子妃一条鸳鸯绦。殿下还说，原本应该亲自过来给太子妃系上，奈何侍才太累了，又出了汗，怕再伤风，所以就不来了。殿下又说，今日发生的事情，殿下不会告与旁人，请太子妃不要担心。我，谢太子殿下。太子妃，你看，永娘你还笑？现在是不是东宫的人都知道武夷山不整的从李承仪的请柬里出来了？是的，太子妃，我都赖你，是你昨天让我去的。太子妃昨夜太累了，我去叫人炖碗参汤给你喝，补补身子。这是阴谋，这是阴谋。殿下可算是回心转意了，阿弥陀佛
，这赵书人一定就是对殿下施了蛊术。你看，赵书人一被关起来，殿下就跟太子妃娘娘好起来了。是啊，咱们太子妃生的这般美貌，不得殿下眷顾，简直天理不容。就是就是，你没有看见太子妃今天见到鸳鸯绦的样子，脸都红了，好生害羞呢。要是我呀，我也害羞。这殿下呀，光天化日竟然派人送太子妃这个，<笑>哎呀，是啊，我也看到了，<笑>这不是事实、啊。<笑>我两户是因为气的，你山不整是因为互相打的，不是你们想的那样。太子妃恕罪，奴婢该死。太子妃恕罪，太子妃。婢子知道的就是这些。这太子妃眼看着就得逞了，还在外面四处散播消息，还说自己如何如何不情愿。你说的当真？可不是，我看他呀，定是看着您现在吃了暗亏，太子殿下又在病中，所以去勾引太子。殿下，殿下莫非这么快便忘了瑟瑟？梁帝，太子殿下也是为了梁帝才生了这场病。等太子殿下病好了以后啊，定会想办法让梁帝出去。等梁帝出去之后，我看还有这太子妃什么事。